So, yun. So, gaya ng sinabi ko, uh, ipopost ko naman yung instruction para dun sa um, jailbreak, unlock, iCloud bypass. So, ito yun. Um, una yung gagawin, download nyo yung zip file para dun sa jailbreak. So, yung jailbreak na to, pwede sa iOS um, 12.3 hanggang latest na 13.5.1. So, click nyo lang tong download. So, medyo malaki. So, skip ko na yan kasi nasa akin naman na yung file. Okay. Jailbreak. So, kapag dinownload nyo siya, naka... Um, Sorry dun. Naka-rar file siya. Gamit lang kayo ng WinRAR. Tapos, extract to check rain windows. After nyo yan, open yung folder. <coughs> open nyo tong Rufus. Tapos, um, kumuha na kayo ng flash drive. Recommended is um, 8 gig. 8 gig. So, ito, nakasaksak na. So, alisin ko muna. And, balik ko ulit. So, yan, binasa siya. Tapos, click na itong select. Browse nyo ulit yung folder ng jailbreak. So, desktop, jailbreak, open. Kung 64-bit yung system nyo, ito pipiliin nyo. Kung 32-bit, ito. So, Paano malaman yun? Punta lang kayo sa this PC. Right click nyo to. Properties. So, nasan ka? Ito. System type. 64-bit operating system. So, 64-bit ako. Pipiliin ko to. Tapos, dito naman, lahat ng systems magkakaiba. So, kung ginawa nyo tong method ko, tapos hindi gumana sa inyo, i-message nyo lang ako or comment kayo. Tapos i-comment nyo yung kung anong brand yung laptop nyo. Magtatry akong i-search kung paano siya mabubot sa BIOS. So, yan. Wala na akong gagalawin dyan. Click na lang start. So, right in ISO. Okay. So, yung mapo-format pala. Um, ano ko lang kayo. Inform ko lang kayo. Mapo-format yung flash drive. So, yung mga instructions kasi na nakikita ko, panay siya um, hindiyano na hindi maintindihan minsan kasi iba yung language nga. Tapos sa Bangladesh. So, yun. Gumawa ng Tagalog. Filipino. So, ang i-unlock ko ngayon, I mean, i-jailbreak ko ay iPhone 7, um, iOS 13.5.1. So, officially, hindi siya supported ng um, jail, jailbreak na check rain. So, may workaround lang tayong gagawin. So, sa part na to, pwede kayo mag-pass forward. Okay. So, dito sa part na to, shutdown ko yung laptop ko kasi hindi siya compatible or yung bootable disk sa laptop ko. So, lilipat ako ng laptop. So, wait lang doon. So, lumipat na ako ng laptop. Dito lang kasi compatible yung um, bootable disk. So, punta kayo yung setup utility. Iba-iba lahat ng laptop. So, iba yung keys na pinipindot para makapasok dito. Sa laptop ko, F2 yung pinipindot. Kung hindi kayo sigurado, comment kayo. Ako mag-search para sa laptop nyo. So, dito, make sure na naka-disable yung quick boot. Disable. Um, tapos, ito naka-enable yung boot menu. Tapos, isalpak nyo na yung flash drive nyo. Yung ginamit nyo kanina doon sa Um, pag flash dun sa Rufus kanina tapos click F10 yes 
Tapos, click nyo lang, i-click yung F12. So, magkakaiba ulit lahat ng laptop. So, ask nyo lang ako kung hindi kayo sigurado. So, click nyo tong Kingston, or kung ano man name ng flash drive nyo, kung ano yung brand. Magbubut yan dun sa check rin yung pang um, jailbreak natin. So, ito yung phone na gagamitin natin. Pasensya na kayo, may nag-welding sa labas namin. So, ito yung phone, hindi ito naka-jailbreak. So, credits kay um, Lady, kasi ito yung ginamit kong phone dito sa video. So, yan. Ito yung jailbreak natin. So, pag nakapasok na kayo dito, um, isaksak nyo na yung phone nyo. Patayin nyo muna. Turn off nyo muna. Hintayin nyo mag-off, siguro mga 10 seconds. And then, dito, medyo mabilis ang galaw. Kasi, kailangan natin mahuli yung part ng recovery mode. So, pag um, insert nyo nito, click nyo nang sabay itong volume down, tapos yung power button. So, pagpasok. Tapos, bitaw pag lumabas yung Apple logo sa power button. Bitawan nyo power button. Okay, so pag nandito na kayo, magiging kulay white na tong start. Kanina kulay blue yan, so hindi kasi po pwede na naka normal mode para ma jailbreak. So ito yung sinasabi kong work around. Since 13.5.1 itong um, iOS version nito, officially hindi siya supported nitong um, check rain. So ang ginawa natin, pumasok tayo sa recovery mode. Pero kung hindi naman kayo 13.5.1, pwede na i-directa na click nyo na tong start. Hindi yun magkukulay blue. So anyway, continue tayo. Click enter. Tapos, ganun ulit. Um, pwera lang lang sa tatanggalin to. Pagkasabay yung volume down, tapos yung power. After nitong click na start. So enter, tapos sabay ha. Enter, sabay, tapos after 4 seconds, bitaw nito. Enter, sabay. Bitaw ng power. Okay, so nag-blow na siya. Antayin nyo na lang. So make sure na hindi ito matatanggal kung ayaw nyo magka-problema. So, pag lumabas dito ay all done. Click nyo lang enter. Tapos click nyo quit kung tapos na kayo sa ginagawa nyo. Then, dito sa phone, makikita nyo na yung app ng check rate. So, yan. So, na jailbreak ko na to kanina. So, nakalagay na sa folder. So, yan. So, after nyan, kung first time nyo mag jailbreak, ang lalabas dito, pag kinlik nyo ay install. So, since sa kaso ko, kanina pa yung naka-jailbreak, reinstall ang lalabas. So, after nyo mag-install ng Cydia, so, yan na. Pwede na kayo mag-twix. Mag-add ng twix. Gaya nito. Um, may teams yung mga icons. And sa settings, sobrang daming twix na pwedeng gawin kapag naka-jailbreak. Um, pwedeng yung mga icons nyo dito, iba din sa control center. Pwedeng uh, may floating music player kayo dito sa baba, sa taas, sa gilid, or kahit saan. And may call recording sobrang dami pwedeng gawin so kung may tanong kayo tanong nyo lang sa baba so yun lang ang next kong ituturo ay yung iCloud Bypass so sa activation lock yan thank you subscribe